അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണീൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും പുറത്ത് പോകാതെ എങ്ങനെ സ്റ്റവിൽ നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ഒരുപാട് ബിരിയാണി റെസിപ്പികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് തേച്ച് വെക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളി അരിയ എല്ലാം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കും ഇതിലേക്ക് മസാലകളൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചാൽ മതി നമുക്കിത് അടിച്ചു വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആർ കെ ജി നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്ത് കോരണം അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിസ്മിസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി ആ ഓയിൽക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഉള്ളി എടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ചോറ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനും വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മസാലയിലേക്കും വേണം കേട്ടോ അത് ഇതിനവർ പറയുന്നത് പിസ്ത എന്നാണ് തലശ്ശേരിക്കാർ പറയുന്നത് ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുത്ത് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇതിന് പിസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഉള്ളി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് മൊരീച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഓയിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം നാല് കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം തിളച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ അരി വറുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണ് ജീരകശാലൻ്റെ അരി തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ കൈമ അരി വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവർ ചോറ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ബസ്മതി എടുക്കരുത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അവർ വറുത്തിട്ടും വെക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അരി വറുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ ബിരിയാണി റെസിപ്പി കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വെക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ നമ്മൾ പൊരിച്ച ഉള്ളി പൊരിച്ച ഓയിൽ തന്നെയാണ് അത് ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ 
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇതായി വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ മഞ്ഞൾ പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി മതി അപ്പം ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ചിക്കനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാത്രം ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് മല്ലിയൊന്നും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ മല്ലിയൊക്കെ ചേർത്താൽ ആ ഒരു മസാലേൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആവും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗരം മസാലേൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ ദം ബിരിയാണിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഗരം മസാലയാണ് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയില പുതിനയില ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കുക ഒരു കാൽ ഭാഗം നമുക്ക് മാറ്റിയൊക്കെ ചോറ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ പൊരിച്ച ഉള്ളി ഈ പിസ്ത ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഈ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഉള്ളി സാധാരണ വയറ്റി ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ച ഉള്ളി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മസാല നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഗരം മസാലയും മല്ലിയിലും പുതിനയിലും ഉള്ളി പൊരിച്ചതൊക്കെ കൂടെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ചോറ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇറച്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരത്തി വെക്കാം നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ചോറാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ചോറ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ലെയറുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതും ചെയ്യേണ്ടത് ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാ നേരത്തെ ഞാൻ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്ന ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ലെയറും പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഉള്ളി പൊരിച്ചത് അത് പണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയില ഒക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ലെയർ ചോറ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ലെയർ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി പൊരിച്ചത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ പാലിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അലുമിനിയം ഫോയിൽ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ചൂടായാലും അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ്റൂല കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തന്നെ എടുക്കുക ഇല്ലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കോട്ടൺ കട്ടിയുള്ള കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് പുറത്തേക്കൊന്നും പോവില്ല കേട്ടോ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ